Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Euh, pour commencer, je m'excuse parce que euh, dernièrement, ma fréquence de publication a vraiment changé. Je publie de moins en moins, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie dernièrement. Et donc, j'ai pris du temps pour moi, mais je continue quand même à vous informer. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre le plus possible aux commentaires que vous avez laissés sous mes vidéos. Donc, j'ai préféré ne pas répondre. À, à chaque commentaire mais faire plutôt une vidéo FAQ dans laquelle bah, je vais répondre aux commentaires c'est pas à tous les commentaires parce qu'il y en a des milliers je vais répondre à quelques commentaires et ensuite de ça si vous aimez ce format là je vais continuer à faire d'autres vidéos FAQ je tiens à vous prévenir que dans cette vidéo, ça se pourrait que je redonne de l'information que j'ai déjà donnée, mais vous savez, euh, à chaque jour, il y a des nouveaux abonnés, il y a des personnes qui ne prennent pas aussi le temps de fouiller euh, sur la chaîne, euh, fouiller des vidéos qui parlent, euh, qui abordent leurs problématiques, mais ils préfèrent quand même poser dans les commentaires. Donc moi, je suis là pour expliquer. Il va me faire plaisir de redire les mêmes informations que j'ai déjà données parce que, comme je dis, la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, plus on répète, plus l'information va être plus ancré, ok? Donc, pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont toujours là, merci à vous d'être toujours là, d'agrandir la communauté de Alliance et Éducation. Et en même temps, n'oubliez pas d'aller me soutenir aussi sur les autres réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup sur ma page Facebook Alliance et Éducation, mon compte Instagram Alliance et Éducation, là où je publie euh, les stories sur tout ce que je fais, en fait, mes photos aussi. Vous pouvez aussi en même temps me poser des questions sur Instagram. N'oubliez pas aussi d'aller voir sur TikTok de temps en temps parce que moi j'essaie de euh, toucher plus de personnes en partageant parce que c'est pas tout le monde qui va être actif sur YouTube, c'est pas tout le monde qui va être actif sur TikTok, sur Facebook ou même sur Instagram. Donc ceci étant dit, n'oubliez pas de me lâcher des pouces bleus à la fin de cette vidéo si la vidéo a répondu à vos attentes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu aussi si elle n'a pas répondu à vos attentes mais vous mettez le pouce bleu, puis vous spécifiez votre attente dans les commentaires, ok? Donc, continuons à être toujours respectueux comme nous le sommes. Et bien, bah, ensemble, on va euh, donner plus d'informations à tout le monde et on va se sortir tous ensemble de l'ignorance. Donc, ceci étant dit, je vais commencer avec le premier commentaire. Le premier commentaire, bah, la personne n'a pas de nom en fait. Elle a posé la question, bonjour, je suis déjà infirmière dans mon pays, je peux travailler et continuer ma formation. Ok, donc à toi qui as posé cette question, je vais te répondre ceci. Donc, tu, peux, tu es déjà infirmière dans ton pays, ok? Pour travailler ici, il faut faire deux choses. Première chose, il faut faire ton équivalence de diplôme auprès du MIFI. Si tu parles bien sûr du Québec parce que tu n'as pas spécifié ici ou au Canada, le Canada est très grand. Donc, si tu veux euh, travailler comme infirmier au Québec, tu fais ta reconnaissance de diplôme auprès du MIFI. Tu fais ta reconnaissance de diplôme aussi auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Une fois ces deux éléments faits là, euh, l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec va pouvoir te dire que ta formation correspond à tel tel diplôme au Québec. Il te faut soit tel tel cours supplémentaire afin d'exercer convenablement. Une fois que tu auras rempli toutes les euh, les recommandations de l'OIQ, c'est avec ça que tu vas pouvoir postuler sur des offres d'emploi infirmier directement au Québec. À la deuxième question que tu as posée, est-ce que je peux continuer ma formation ici? Bon, c'est lorsque l'OIQ t'aura donné un niveau, ok, après avoir fait ton équivalent de diplôme, là, si ça te donne un niveau cégep, là, tu pourras continuer ta formation à l'université pour faire ton baccalauréat ou si ça te donne un niveau baccalauréat et que tu veux continuer, bah, tu peux continuer à la maîtrise euh, ou au doctorat ou même au DESS, ok? Mais sinon, la première condition, entamer l'équivalent de diplôme auprès du MIFI et aussi au niveau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Deuxième commentaire, la personne n'a pas mis de nom non plus, ça lit très salut très cher. Combien coûte la formation dans une école de formation professionnelle pour le niveau collégial et universitaire? Donc là, toi, tu as posé euh, 
Trois questions. Combien va coûter la formation dans un centre de formation professionnelle au cégep et à l'université? Donc, pour la formation professionnelle, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je te montre comment est-ce que tu vas estimer les coûts d'une formation professionnelle et comment trouver une formation professionnelle. Pour ce faire, regarde ma vidéo euh, sur Québec métier d'avenir. Donc, coût d'une formation professionnelle au Québec. Là, ça va mieux te guider. Tu vas pouvoir prendre ton ordinateur, regarder comment est-ce que tu peux estimer les coûts d'une formation professionnelle. Bon, excusez-moi avec les miaulements, c'est mon chat qui a besoin d'attention. Mais bon, je vais m'en occuper plus tard. Pour ce qui est de la formation collégiale, sache que l'estimation le, de coût d'une formation collégiale, ça va varier entre 7 000 à 21 000 dollars. Mais tout cela, ça dépend de la formation que tu veux faire. Il y a des formations qui vont coûter dans les 7 000, dans les 10 000, dans les 11 000, dans les 15 000 dollars et jusqu'à 21 000 dollars. Donc moi, je ne peux pas te dire euh, la formation collégiale coûte parce que je ne sais pas la formation que tu veux faire exactement au collégial. Je ne sais pas où est-ce que tu veux faire cette formation au collégial et dans quelle vie. Donc, le mieux à faire pour toi, si tu veux savoir les coûts exacts de la formation que tu veux faire, contacte le cégep qui t'intéresse et communique avec eux. Pose-leur toutes les questions que tu veux savoir. Ils sont toujours très ouverts à répondre aux questions. Ok Pareil pour la formation universitaire. La formation universitaire, le coût de la formation dépend de la formation lui-même, dépend de l'université qui la donne et dépend aussi de la localisation de cette université. Donc, comment trouver le prix, le coût exact d'une formation universitaire bah, tu contactes l'université qui t'intéresse, tu leur parles du programme d'études et eux, ils vont pouvoir te donner l'estimation du coût de la formation. Troisième commentaire, ça c'est euh, Séverin qui a posé, si je peux lire son nom comme ça. Il dit euh, « Je veux immigrer, ok? Je veux immigrer, mais je n'ai que la licence en sciences du langage, du langage. Je suis enseignant au primaire méthodiste. Plus de 10 ans d'expérience, envie de faire une formation en logistique, transport. » Bon, ça c'était pas une question, c'était plus par... Une affirmation parce que je ne vois pas de questions dans son commentaire. Troisième commentaire, j'aimerais bien te rencontrer si possible. Bon, premièrement, moi, je ne veux pas qu'on me rencontre, ok? Présente-moi ta question. Si tu as des questions, tu poses dans les commentaires. Si tu as des questions, tu poses sur Instagram. Si tu as des questions, tu poses sur la page Facebook et sur euh, TikTok. Bon, tu veux me rencontrer, pourquoi exactement? Mais moi, je vais te répondre, mais tu n'es pas obligé de me rencontrer et je ne veux pas qu'on me rencontre, mais on peut poser des questions. Je suis très, très ouverte à répondre aux questions. Quatrième, euh, je ne sais même pas si je suis rendue à quatrième ou au cinquième commentaire et tout. Euh, en fait, c'est la même personne qui voulait me rencontrer. Euh, bonjour et merci pour tes conseils. Grâce à toi, je suis finalement arrivée au Québec en janvier et actuellement, je fais soin infirmier au cégep de Chicoutimi. Bon déjà, toutes mes félicitations à toi. Courage, n'oublie pas ton objectif qui t'a euh, euh, envoyé faire les soins infirmiers. Ça se pourrait que la formation soit ardue, mais la persévérance va payer. Je suis passée par là, de je sais de quoi est-ce que je te parle, mais si tu as de la persévérance, l'organisation et tu n'oublies pas ton but premier, tu vas très bien réussir ta formation. Donc, je t'envoie toute l'énergie et tous les ondes positifs. Bon succès à toi et bon succès dans ta formation. Un autre commentaire. Vous pensez quoi de la collège? Bon, vous pensez quoi de la collège Élis? Bon, de ce collège-là, je ne pense rien parce que ce collège-là ne me paye pas pour faire son éloge. Si tu as des questions précises, tu poses inbox, mais je ne ferai pas l'éloge de ce collège-là. Un autre commentaire, ça c'est Elohim qui a posé, je voulais savoir, euh, faut-il obligatoirement payer la première tranche des frais de scolarité avant de commencer les études au Canada? Bon, ce n'est pas obligatoire, mais sachez qu'il y a certains établissements d'enseignement qui peuvent l'obliger pour garantir que vous allez vraiment venir faire cette formation et démontrer que vous êtes capable d'assumer les coûts de votre scolarité. 
Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont avoir des admissions, mais une fois arrivés ici, ils ne sont plus capables de payer les frais de scolarité ou ils vont se désister de l'admission sans pour autant aviser les écoles et eux, ça va être des places qui, sont, qui vont avoir perdu alors que l'année scolaire aura commencé et en même temps, c'est de l'argent qui perdent en même temps. Donc, il y en a qui vont demander de payer la première tranche pour garantir que l'étudiant est capable de payer ses frais de scolarité. D'autres aussi peuvent demander pour garantir que tu vas vraiment prendre cette admission-là. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas tous les cégeps qui vont demander, ce n'est pas toutes les universités qui vont demander et ce n'est pas tous les centres de formation professionnelle qui vont demander, mais oui, il y en a certains. Question de Ange. Non, question de Fudo. Bonjour, s'il vous plaît, je peux avoir le site internet pour postuler. Bon, ça c'était euh, un recrutement, c'était une vidéo sur le recrutement des préposés aux bénéficiaires que j'avais fait euh, il y a un bon moment. Mais pour les personnes qui viennent commenter dans les vidéos comment postuler. Premièrement, lorsque nous publions une vidéo sur un événement de recrutement, vous devez faire attention à certains éléments. Premier élément, dans la vidéo, on a dit que le recrutement est, commence quand et se termine quand, ok? Parce que quand moi je vais publier une vidéo en janvier, il y a quelqu'un qui va la voir en juillet, mais la personne n'a pas vraiment eu le temps d'écouter la vidéo alors que le recrutement est déjà terminé. En même temps, je ne peux pas m'empêcher non plus de faire la vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui sont toujours connectés et que cette information euh, leur serait utile. Donc, quand vous regardez une vidéo sur un événement de recrutement, prenez le soin d'écouter et de regarder le lien que nous vous mettrons dans la barre de description d'information. Regardez, le recrutement commence quand? Le recrutement se termine quand? Dans la vidéo, ailleurs, ça dit comment est-ce qu'il fallait faire pour postuler. Tout cela, j'essaie de vous donner cette information le plus possible dans la vidéo. Et bon, si dans la vidéo, j'ai manqué de signifier certains éléments, sachez que je prends toujours la peine, du mieux que je peux, de vous mettre le lien de cette information-là dans la barre d'infos. Comme ça, si vous avez regardé, je n'ai pas dit quand est-ce que ça allait se terminer, prenez quand même le temps d'aller regarder. Dans la barre d'infos du recrutement, ça commence quand, ça se termine quand, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas pour postuler. Parce que je peux publier une vidéo en novembre, toi tu la vois en septembre, Et mais est-ce que je me en rappelle encore Il faut que j'aille regarder ma vidéo, oh, de quel recrutement je parlais exactement Donc, Prenez quand même le temps de regarder les vidéos du début jusqu'à la fin, comme on le dit, parce que vous regardez la première seconde, vous tombez directement dans les commentaires, comment postuler, alors que je l'ai déjà dit clairement, comment postuler, ok euh, là, on continue, on continue. Là, c'est une question de Nandi. Coucou ma belle, euh, j'aimerais savoir s'il te plaît, comment faire pour accéder à la formation de préposé aux bénéficiaires en tant que résident permanent? Celle avec la bourse, je dois aller sur quel site? Bon, pour les euh, formations de préposé aux bénéficiaires qui sont destinées aux résidents permanents, ou aux citoyens canadiens, sachez que pour vous inscrire, il faut plus être à l'affût des formations qui sont annoncées par les CIS et les CIUS. Ok Pourquoi Parce que ce sont les CIS et les CIUS qui vont lancer ces formations. Euh, Comment dire, pas formation rapidité, mais ces formations courtes là pour pouvoir avoir du personnel rapidement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est premièrement aller dans le centre professionnel de votre ville. Allez vous renseigner à savoir quand est-ce que va débuter la prochaine cohorte des préposés aux bénéficiaires de tel CIUS ou quand est-ce que ça va commencer la formation euh, courte des préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est eux qui vont pouvoir vous dire. Si vous ne voulez pas aller dans le centre de formation professionnelle, allez visiter le site internet du CIS ou du CIUS de votre ville et regardez quand, est, euh, quand est-ce que ce CIS-là où ce CIUS là euh, va organiser les prochaines cohortes de formation des préposés aux bénéficiaires. C'est là que vous allez pouvoir vous préparer. Mais sinon, vous avez deux endroits où vous renseigner. 
Premièrement, le centre de formation professionnelle et les sites internet des CIS et des SUS. Quand je parle des CIS et des SUS, sûrement que vous ne comprenez pas, mais CIUS, c'est un centre euh, intégré universitaire de santé et de services sociaux. Et pour les CIS, sans judé, centre intégré de santé et de services sociaux. En fait, c'est comme des regroupements, des centres hospitaliers, des CLSC, des centres d'hébergement de personnes, euh, euh, des centres d'hébergement de soins longue durée, etc. etc. Okay, donc, c'est la meilleure place pour trouver l'information sur les formations euh, cours des préposées aux bénéficiaires. On va prendre une autre question. Est-ce qu'on peut déposer maintenant pour le PE, donc pour le permis d'études? Donc, toute personne qui est intéressée à déposer la demande de permis d'études, même si on a eu des nouvelles réformes et tout, allez-y. Ok, allez-y, n'attendez pas le 31 mars pour la fameuse lettre d'attestation et tout. Entamez vos procédures. Dès qu'on va avoir plus d'informations ou trouver la lettre, vous allez aller chercher la lettre et vous allez la joindre à vos demandes qui est déjà en cours. Mais n'attendez pas jusqu'au 1er mars pour faire vos demandes de PE parce que vous attendez la lettre parce que il faut prévoir encore des délais de traitement supplémentaire. Donc, dès que vous êtes capable, vous avez le temps, les moyens, vous avez ramassé tous les documents, lancez-vous et allez euh, faire vos demandes de permis d'études. Je vais prendre une avant-dernière question parce que je vais faire une FAQ de 20 minutes environ parce que je vous connais quand les vidéos sont trop longues, vous ne regardez pas, mais je vais continuer à faire de plus en plus de FAQ si vous aimez bien. Je vais prendre une euh, question de Sakino. Est-il possible... Non, c'est pas celle-là. Ouais, c'est ça. Est-il possible d'ajouter d'autres documents après avoir fait sa demande de permis d'études pour le Canada, tel qu'une bourse d'études obtenue après inscription? Bon, vous avez déjà fait la demande. La demande est en traitement. Ça veut dire que là où vous allez ajouter vos documents, là, la partie est déjà fermée. Bon, selon vous, comment est-ce que vous allez pouvoir ajouter? Si la demande est déjà envoyée, laissez le traitement se faire et euh, ne cherchez pas à aller encore, comment on dit, ouvrir quelque chose qui est déjà fermé ou refaire un autre, euh, une autre demande de permis parce que vous avez déjà soumis ces en traitement. Okay? Donc, laissez la demande se faire et avec votre bourse, là, vous allez venir, ben, euh, vous allez utiliser votre bourse. Mais c'est pas que le fait que vous avez eu la bourse, là, ça, ça va, ça va en aucun cas... Euh, comment on dit, vous avantagez dans la demande du permis d'études, ok? Ça, ça va montrer, oui, vous avez euh, encore un peu d'argent et tout, mais cette bourse-là, de toute façon, quand vous allez la voir, elle va venir vous aider au niveau, euh, ça va diminuer les coûts de certains éléments hein, et tout. Mais sachez que le fait d'aller vouloir ouvrir un dossier qui est déjà en traitement, ça ne va, au, ça ne va au, en aucun cas, en fait, vous avantagez pour vos demandes de permis d'études, ok? Donc, laissez la demande être traitée telle qu'elle est en train d'être faite. Et si vous obtenez votre permis d'études, félicitations. Si vous ne l'obtenez pas et que vous refaites une nouvelle demande, là, vous pourrez joindre votre bourse. Mais pour le moment, moi, je ne pense pas que ça en vaut la peine d'aller vouloir ajouter. Laissez le traitement se faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous allez euh, recommencer et joindre la lettre de la bourse. Ok, c'est ce que je peux te dire pour le moment. Je vais terminer avec la question de Abraham. Quels sont les meilleurs cégep en région? Bon, à cette question vous-même en fait, comment est-ce que vous voulez que je réponde? Moi, je ne vous dirai jamais que ce cégep là est meilleur que lui, ce cégep là est meilleur que lui. Moi, je vais plus vous dire que vu que vous avez la difficulté à trouver des emplois en ville, à trouver des logements en ville, essayez de regarder dans les régions et les cégep qui sont en région, les universités qui sont en région, je vous les ai montrés à maintes et maintes et une fois. Je vous ai fait des vidéos dans laquelle je vous montrais la région est où on retrouve quel cégep. S'il vous plaît, prenez le temps d'aller regarder les vidéos qui parlent des cégep en région. Et maintenant, ça va être à vous de choisir la région. Je ne peux pas vous inciter à choisir tel cégep par rapport à tel cégep. Je ne peux pas vous inciter à choisir telle région par rapport à une autre région. Moi, je vais vous 
parler de ce que je pense de la région. Je dois vous dire, ah bon, les grandes villes, Montréal, Québec, vous pourrez avoir des problèmes de logement ou d'emploi étudiant. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous m'ont rapporté la problématique que c'était difficile de trouver un emploi, difficile de trouver euh, des logements, ok? Alors que moi, en étant en région, je vois qu'il y a plusieurs entreprises qui vont, qui vont fermer parce qu'il manque de la main d'œuvre. Il y a des restaurants qui ont fermé pour cause de main d'œuvre, ok? Donc, dans ce cas-là, je vois les restaurants qui sont là, les fast-food qui sont là, embauchent beaucoup d'étudiants. Il y a des emplois généraux dans les centres hospitaliers. Je vais vous dire que si vous avez la difficulté à trouver dans les grandes villes, parce que vous savez, les grandes villes sont saturées et tout le monde va aller en grande ville, essayez de descendre un peu dans les régions. Peut-être que ça va diminuer un peu euh, le surpeuplement dans les grandes villes que vous pourrez trouver votre place en région. C'est pour cela que j'ai fait des vidéos pour vous parler des régions. C'est pour cela que je vous parlais des universités, des cégeps en région. Mais le choix final revient à vous, ok? Vous regardez la région, vous regardez qu'est-ce que les gens en disent là-dessus. Vous regardez sur Google Maps, YouTube et tout, comment est-ce que la région paraît. Si ça fait votre affaire, tant mieux. Si ça ne fait pas votre affaire, vous choisissez une autre région. Mais moi, je ne te dirais jamais que ce cégep-là est meilleur que l'autre, que cette université-là est meilleure que l'autre parce qu'aucun des cégeps n'est des universités canadiennes québécoises me payent pour faire leur publicité, ok? Donc, j'essaie d'être le plus libre possible, de donner mon point de vue d'une façon autonome. Donc, n'hésite pas à aller regarder les vidéos que j'ai faites. Donc, les amis, cette vidéo, c'était pour répondre vite fait à quelques commentaires que j'ai reçus dernièrement. On va continuer à faire nos vidéos comme d'habitude pour parler des programmes d'études. On va essayer un peu d'aller creuser aussi sur les emplois maintenant parce que si les études commencent à être un peu serrées, on va essayer de développer plus le côté emploi au Canada parce que il y a plusieurs offres d'emploi qui sont disponibles que j'avais pas eu le temps de vous présenter. Il y a des agences de recrutement aussi que j'ai hâte de vous présenter, de vous parler et ces agences-là aussi bah, organisent des séances de formation un peu partout, surtout en Afrique de l'Ouest aussi. Donc, je vais vous en parler de plus en plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions dans les vidéos, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires aussi ça va me faire plaisir de faire des recherches et de vous en parler. D'ici là, on attend des nouvelles conférences, des nouvelles publications au niveau de, du gouvernement fédéral, provincial et tout pour le permis d'études et sur d'autres choses qui concernent le permis d'études. Donc, euh, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon succès dans vos différentes démarches. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre des pouces bleus et de partager à vos amis. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!